So we want to, yeah, we talk a lot about the kingdom of God. ما خیلی در مورد پادشاهی خدا صحبت می‌کنیم. And I just want to try and make sure that some of the details have been taught to you. من می‌خوام مطمئن بشم که بعضی از جزئیات به شما آموزش داده شده. So uh, if I ask you the question, what is the kingdom of God? اگر من از شما این سوال بپرسم که پادشاهی خدا چیست؟ How would you answer? چه جوری جواب بدید؟ منتظر جوابات رو. همه چی به دست خدا Everything is مطلق. چی مطلق؟ Everything is in the God's hands and it's total obedience and as he answers, there is no uh, human uh, government. Yeah. Okay. So, so we will be immortal in that kingdom. Okay. Good. So we are true peace and uh, being immortal. Okay. Good. So we are expecting Jesus to return to be the king. ما انتظار داریم که عیسی مسیح برگرده که پادشاه پادشاهی باشه. We are expecting him to make his followers immortal. ما این انتظار رو داریم که اون پیروانش رو نامیرا کنه. And we are expecting the world to be brought um, into the way that God would like it to be. و ما انتظار داریم که جهان رو به شکل تبدیل بکنه که خدا انتظار داره. Yeah, no violence, no crime, a time of peace. هیچ خشونت و هیچ جرمی نباشه و کل زمانها آرامش و صحت باشه. یه yeah, yeah. هرانتز من رازه تو صحبتش. انتظار داریم 1500 سال گذشته نیمده. شاید هم حالا یه بوده یاد که ما نباشیم هرچند که خیلی نسلان هم نبودن. اونم برای مدت محدوده. بگو اون پادشای خداوند بعد از پادشاهی حالا ایسا مسیح و اومدنشه اون عبدیتش رو میرسونه این یه, پا... یه پارتایم دیگه یه ذره از چیز این که مسیحیه که حالا ایسا مسیح بیره شما دارید جواب آره. میدی یا دارید سوال نه دارید. نه بپرس بگو که اون نیت اصلی ما اون جاودانگی بودن هدف اون نیست که یه دور محدودی ایسا بیاد ما باشیم این یه تیکه از راه اون مراد اصلی اونه که برای همیشه هستیم بعدش اون پادشاهی خداوند اون برای همیشه بودن بعد از ایسا مسیح شروع میشه So we the, the point is we know a lot of things. We've learned a lot of things about the kingdom of God. ما خیلی چیزا در مورد پادشاهی خدا ما یاد گرفتیم. But I want to ask you for a minute to think about the question in a different way. من می‌خوام بهتون یه یک دقیقه وقت بدم و ازتون یه سوال توی قالب دیگه بپرسم. So if we ask the question, what is the kingdom of God? Can you give me a one-word answer from the Bible? اگر ازتون بپرسیم که پادشاهی خدا چیز شما میتونیم فقط با یک کلمه از انجیل بیاین جواب بدین که جواب این سوال چیه پادشاهی خدا چیه maybe justice okay justice yeah that's a salvation yeah that's a 
return the popper. Okay, so they're all good words that are associated with God's kingdom. In a harash kalamati has said that ba padeshaya khuda dar tawat hasan. But they're not the word I'm thinking of. Well, they won't tell me any sign that mom is right. Job done, but I'm missing. Being immortal and everlasting. But I think that's pleasing God. Maybe said as you tell me. Job done. Job done, immortal. Pleasing God. Okay, that's two words. That's two words. Yeah, I don't know. Okay, let me let me let me talk about this. Okay, but then that was all. So if we think about a kingdom. اگه در مورد یه پادشاهی ما فکر بکنیم we need three things سه تا علمان ما نیازه we need a king یه پادشاه we need some people to rule over یه تعدادی مردم که بهشون فرمان روایی کنیم and we need a place, we need a land و یه کشور لازم داریم so if we talk about you know, a human kingdom we would expect to have all of those three things اگه ما در مورد پادشاهی های انسانی داریم صحبت میکنیم ما هر سه تا اینا رو ما انتظار داریم که باشه Now in the Bible, we have all of those three things in association with God's kingdom. Okay, so let's start in Exodus chapter 19. شما برای ما مزدیتی از خواهنان و امتی مقدس خواهی بود این از آن چه باید به بنی اسرائی بودی So the nation of Israel at this time had been led out of their slavery in Egypt by Moses ملت اسرائیل توی این موقع از بردگی توسط مصریان خارج شده بودن نجات داده شده بودن توسط موسا And in this chapter they have reached Mount Sinai Reached Mount Sinai ولی و در این باب اونا به کوه سینا رسیدن and God makes an agreement with them. و خدا باشون یه قرارداد میبرده and God said there that Israel were going to be a kingdom و بهشون میگه که بنی اسرائیل قراره برن داخل یک پادشایی yeah. before they've been a family of people but now they would be a kingdom or a nation قبل از اون اونا یک امت بودن یک قبیله بودن اما الان قرار برن بشن و یک پادشاهی تبدیل تشکیل بدن and they would be a kingdom for God و اونها یک پادشاهی هستن که یعنی میشن که برای خدا هست so when God makes Israel his own people then he describes them as a kingdom وقتی خدا میاد بنی اسرائیل و مردم خودش رو نام مینهه اونا رو به عنوان یک پادشاهی تعریف میکنه Now, they left Mount Sinai, and some years later, they arrived in the land that today we call Israel. وقتی اونا کوه سینا را ترک میکنند، چند این سال بعد به سرزمینی میرسند که ما الان بهش میگیم اسرائیل. Now, let's see what God says about that land in Leviticus chapter 25. بریم لاویان باب 25. سال شست. آیه 23 تو زمین را نمیتوان برای همیشه فرو زیرا زمین از آن من است و شما نزد من غریب و میهمان هستید So God is giving Israel rules about how they are to deal with the land that he gave to each family خدا داره یه سر قوانین رو تعیین میکنه در مورد زمین ها و اون ملکی که به هر یک از اون خاندان ها داده و اون بنی اسرائیل اجازه نداشتند که اون زمین ها رو بفروشن و باید اون رو برای خاندانشون نگه میداشت و خدا داره بهشون میگه اون زمین در واقع اصلا ماده شما ها نیست The land that he had led them to was God's land. و زمین و اون ملکی که خدا به اونا به عنوان قرض داده در واقع زمین خود خدا هست. And they were to think about it that they were only holding the land temporarily. 
و میخواست این ایده رو بهشون بگه که اونا فقط این زمین رو به صورت موقت در اختیار دارن They were God's people and now he had brought them to God's land. اونها ملت خدا هستند و خدا اونها رو آورده به زمین خود خدا. And he had given a piece of that land to each family. و یتی که از زمین رو به هر کدوم از خاندان‌ها داده. And one of the ways that they showed that they liked to be God's people. و یکی از کارهایی که اونها انجام دادن برای که نشون بدن اونها دوست دارن که مردم خدا باشن. was by not selling their family lands. از طریق این بوده که زمین های خانوادگی و خاندانیشون رو نمی فروختن. God is saying really the land is mine. This is God's land. و خدا میگه در واقع این زمین ها مال من هست و اینها زمین خدا هست. So we have a people and we have a land. پس ما زمین رو داریم یعنی اون کشور رو داریم و مردم هم داریم. And we also need a king. و ما حتما یک پادشاه هم نیاز داریم. To have the the three pieces that we need to have a kingdom. که هر اون که اون سه تا ادمان رو داشته باشیم برای تشکیل پادشاهی خود. Let's have a look at the book of Judges. بریم کتاب داوران که آدمش خود داره. Daavaram. Yeah. Yeah. Daavar Hasht. Daavar Hasht. سه سال و ده سه سال و یازده. Which verse? Twenty three. Twenty three. Yeah. Twenty three. Twenty three. ولی جدون به دیشان پاسخ داد نه من بر شما حکومت خواهم کرد و نه پسرم بلکه خداوند است که بر شما حکومت خواهد راند okay. so in the book of judges then God provides a series of different leaders for Israel در کتاب داوران خدا یک توالی از پادشاه ها و قضات مختلف رو به وجود آورده برای رهبری مردمش و اون زمانی که مردم از خدا نافرمانی میکنن خدا یه دشمن میفرسه که اونا رو به مشکل بدنن و این باعث می شده که بنی اسرائیل به خدا دعا بکنن و ازش درخواست کمک کنن And God gave them different judges to do that. و خدا به اونها داوران مختلفی رو میداده برای که این کار رو انجام بده. And in Judges chapter eight, the judge who is speaking is Gideon. و در داوران با به هشت آیه بیست و سه داوری که در استوبد میکنه جدون هست. And the people come to Gideon and say, "You have saved us from our enemies." مردم میومدن پیش اون جدون و میگفتن تو ما رو از دشمنان نجات بده. We want you to be our king. ما از تو میخوایم که تو پادشاه ما باشی. And Gideon says, I can't be your king. جدون جواب میده من نمیتونم پادشاه شما باشم. Because you are right, it is the person who saves Israel who should be the king. شما درست میگی اون کسی که بنی اسرائیل نجات داده باید پادشاه باشه. And the person who has saved you is not really Gideon; it is God. و اون شخصی که در واقع اومده بنی اسرائیل نجات داده جد اون نبوده خدا بوده And God was the king of Israel. و خدا پادشاه اسرائیل بوده yeah. here, و جد اون میگه خدا فرمان روای شما میشه And there are other verses at this time in Israel's history that make the same point. و آیه های دیگه هم هستن که در این زمان بنی اسرائیل همین مفهوم رو میرسون yeah. so پس خدا پادشاه بنی اسرائیل بوده تو اون زمان so in that period, in the Old Testament, پس در اون برهه زمانی در عهد عتیر خدا بنی اسرائیل رو انتخاب میکنه برای که مردمش باشن He had placed them in his land. اونها را در زمین خودش قرار میده. And God was their king. و خدا پادشاهشون بوده. So that for a time in the Old Testament, the kingdom of God was in existence in the earth. برای یک برهه زمانی در عهد عتیق پادشاهی خدا روی زمین وجود داشته است. And so if I say, what is the kingdom of God? پس اگر من از شما بپرسم پادشاهی خدا چه جوری هست و من اگر فقط یه کلمه یه جواب بخوام یه جواب تک کلمه ای ازتون بخوام 
Israel were God's people, Israel was God's land, God was the king of Israel. اسرائیل بنی اسرائیل مردم خدا بودند اسرائیل زمین خدا بوده و خود خدا هم که پادشاهش بوده چیزی که ما بقیه کلیساها متوجه اون نمیشن وقتی که ما داریم در مورد پادشاهی خدا صحبت میکنیم یک پادشاهی سیاسی واقعی هست که روی زمینه that the kingdom of you know the kingdom is you know is solid you know it has a king it has a land it has a people پادشاهی که انسجام داره زمین داره مردم داره و یک پادشاه داره yeah and we can see that that's how jesus and his followers thought about it و این و ما میتونیم متوجه بشیم این همون چیزیه که عیسی به پیروانش آموزش داده let's look at acts chapter 1 بریم اعمال رسولان باب یک صفحه 1415 عیسی در این زمان از رستاخیزش انجام داده بوده and he has been completing the teaching of his disciples for 40 days و اون به مدت 40 or 14 به مدت چهل روز داشته تعلیمات پیروان شنیون دوازده یارش رو داشته تکمیل میکرد چهل؟ پس اون موقع بوده که اون پیروان کاملا آماده بودن که بتونن برن به بقیه کتاب مقدس رو به صورت کامل آموزش بود And at this time, Jesus is about to ascend to heaven. و توی همون بوره زمانی بوده که عیسی قرار بوده به بهش فرستاده بشه. Yeah. So in verse six, the disciples ask Jesus a question. و در اعمال باب یک آیه شش، اون پیروان از خود عیسی مسیح یه سوالی رو می‌پرسه. Read that. می‌شه که بخونم آیه ششم. پس چون که در همان مدرودن از او پرسیدن خداوند آیا در این زمان است که پادشاهی را به اسرائیل اونا رو به صورت کامل آموزش دیده و اونا کاملا متوجه و این درک به این درک رسیده بودن که کار ایسا مسیح این بوده که اون پادشاهی رو دوباره بازسازی کن that Jesus will be the king که ایسا پادشاه میشه ruling on behalf of his father از طرف پدرش که خدا هست داره پادشاهی میکنه is the same principle that we saw in judges chapter 8 همون پایه و همون قواعدی هست که ما در داوران باب 8 دیدیم the one who saves israel should be the king اون کسی که اسرا بنی اسرائیل رو نجات میده قاعدتا باید بشه پادشاه And Jesus is the Savior. و عیسی که مطمئنا نجات دهنده است. Who has been provided by God to achieve God's work of salvation. که از طریق خودش و خدا و کاری که انجام داده رستگاری ممکن کرده برای ما. And as king, he will restore or put back in place the kingdom that used to exist in the Old Testament. و اون به عنوان یک پادشاه وظیفش اینه که اون پادشاهی که در عهد عتیق وجود داشته رو دوباره به وجود بیاره و بازسازی کنه. البته بدون اون خطاها و اشتباهاتی که بنی اسرائیل توی اون زمان نشون داد. ایسا اینجا جواب نمیده که شما ها درست متوجه صحبت های من نشدید. He says, you know, it's not for you to know exactly what date that is going to happen. چیزی که ایسا جواب میده اینه که برای شما این این جواب برای شما نیست که بدونیم چه قرار اتفاق بیفته. So he's saying what you understand is correct. و جوابی که میده اینه که اون چیزی که متوجه شدیم درست هست. 
but it's only God that knows exactly the right time for that to happen. اما فقط خدا هست که میدونه چه زمانی مناسب هست برای اون اتفاق که اتفاق بیفته. Let's have a look at Ezekiel. بریم هزقیال نگاه بکنیم پی صفحه 1093. Yeah, Ezekiel 21. هزقیال باب 21. حال تو ای حاکم کافر و شریف اسرائیل که روز روز تو یعنی زمان مکافات نهاییت قرار رسیده است خداوندگار یهوه چنین میگوید دستار از سر بگیری و تاج از سر فرو بذار وضعیت چنین باقی نخواهد ما آنچه را پسته است برافراز و آنچه را افراشته است پس کن ویرانی 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 من پادشاهی را ویران خواهم کرد و دیگر نخواهم بود تا زمانی که آن که به او آن که به حق به او تعلق دارد بیاید و آن را به وی عطا خواهم کرد so in the time of the prophet Ezekiel the kingdom of god in the old testament came to an end و در زمان حضر پیامبر هزقیال زمانی بوده که اون پادشاهی خدا که توی اسرائیل بوده اون آخراش بوده because of their disobedience god used the babylonians to take them into captivity and to end that kingdom به خاطر اون گناهان و اشتباهاتی که داشتن خدا از طریق بابلی ها از بابلی ها استفاده میکنه که اون پادشاهی رو به اتمام برسونه and the prophet is talking about the last king of that kingdom و هزقیال اون موقع داره در مورد آخرین پادشاه اون پادشاهی صحبت میکنه the last person from the family of david who ruled in jerusalem آخرین شخصی از نوادگان از خانواده داوود که اون موقع داشته پادشاهی میکرد god says because you're wicked he's going to take off the crown و خدا داره میگه به خاطر اون ضعف‌ها و سستی‌هایی که داری قرار پادشاهی و اون تاج رو ازت بگیره. The kingdom is going to finish. پادشاهی قرار تموم بشه. But at the end of verse 27 و در انتهای آیه 27 it says that the kingdom is going to finish until somebody comes who has the right to rule. میگه اون پادشاهی تموم میشه تا زمانی که به حق به او تعلق دارد بیاید کسی که واقعا حق پادشاهی داره دوباره بیاد روی زن و خدا پادشاهی به اون شخص میده و این یک پیشگویی در مورد ایسا مسیح هست شخصی از شجر نامه داوود که خدا اونو به همون قول داده So God is saying, my kingdom in the earth is going to finish. خدا میاد میگه پادشاهی من روی زمین قرار تموم بشه. And because of your wickedness, there will be many years when there is no kingdom. و به خاطر ضعف و سستی ها و اشتباهات شما سالیان دراز شما قرار نیست هیچ پادشاهی داشته باشید. But my purpose is to bring that kingdom back. اما هدف من این هست که اون پادشاهی رو برگردونم. And we understand from many passages that Jesus Christ will be the king. و ما از باب ها و قسمت های مختلف ما میتونیم متوجه بشیم که اون پادشاه عیسی مسیح است. And he said, I'm going to overturn, overturn, overturn it. و خدا اینجا میگه که ویرانی ویرانی من پادشاهی را ویران خواهم کرد. ویرانی Iran. So God is saying that three times it will be necessary to overthrow Jerusalem and its people for His purpose to be established. خدا میاد میگه برای اینکه اون هدفش محقق بشه باید سه بار اون پادشاهی اسرائیل ویران بشه. So he did it in the time of Ezekiel when he destroyed Jerusalem and its temple through the Babylonians. یک بار زمان هزقیال و از طریق بابلی ها اومده اون معبد رو خراب کرده و اون 
کشور پادشاهی اسرائیل هم از بین بود. He did it a second time when Israel had rejected Jesus Christ. بار دوم این اتفاق زمانی افتاد که اسرائیلی ها عیسی مسیح رو پس زدن. And the Romans destroyed Jerusalem, burned its temple and took its people into captivity in AD 70. رومی ها اومدن معبد رو خراب کردن اونجا رو سوزوندن و مردم رو به بردگی بردن یه نکته خیلی جالب این هست که رومی ها دقیقا در روز خیلی خا... روزی اون معبد و آتیز زدن خراب کردن که بابولی ها همون کار کردن okay. و ما انتظار داریم که اسرائیل و اون معبد بار سومی هم ویران بشه به خاطری که بنی اسرائیل همین الان هم دوباره دارن هدف خدا رو پس میزنن The prophecies that talk about things that will happen at around the time that Jesus returns. این پیشگویی هایی که در مورد زمانی که عیسی مسیح قرار برگرده talk about Israel being overthrown for a third time. در مورد این صحبت میکنه اون پیشگویی هایی که بنی اسرائیل قرار برای بار سوم این هم ویران بشه. The Bible says that they are very proud people. انجیل میگه که این بنی اسرائیل آدم های خیلی مغروری هستن. And they need to be made humble. و ما باید اونا را افرادی متواضع کنیم. In order to be ready to seek God in the way that He wants. به این دلیل که اونها متوجه بشن که خدا از اونا چه چیزی میخواد. The Apostle Paul says in the book of Romans. پولس رسول در کتاب در کتاب رومیان میگه که That the fact that Israel refused to listen to the gospel. In the fact that Bani Israel sat by the side of the gospel and the angel is part of God's plan to allow people from every other part of the world to have an opportunity. بخشی از اون برنامه خود خدا هست که میخواد اجازه بده به مردم تمامی دنیا که بخشی از اون پادشاهی و اون برنامه باشه. So Israel will be overthrown again, and Jesus will return to re-establish God's kingdom. پس بنی اسرائیل بار سومی هم ویران میشن و عیسی مسیح بر میگرده تا بتونه اونو دوباره بازسازی کنه. You know, so we can take a well-known verse from Luke chapter one. به یکی از آیه‌های معروف در لوقا باب یک که 1331. This is when Mary, the mother of Jesus. این جایی هست که مریم مادر عیسی is being is is having a conversation with God's angel با فرشته خدا یه گفتگو داره and the angel is explaining about the special child who will be born و اون فرشته داره در مورد اون بچه خاصی که قراره به دنیا بیاد داره توصیف میکنه so verses 31 and 32 آیه 31 32 اینک آوستن شده پسری خواهی زایید و نامش را ایسا خواهید نهاد او بزرگ خواهد شد و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود اینجا ما میبینیم که خدا در عهد جدید داره تایید میکنه که خدا قبلا در عهد عتیق به داوود چه چیزی گفته family, David, که یک نفر از خاندان تو میاد داوود yeah. God, کسی که پسر خدا هست کسی که از خاندان تو خواهد بود و بر تخت تو در اورشلیم پادشاهی خواهد کرد. Somebody who will rule God's kingdom of Israel. کسی که پادشاهی خدا را در اسرائیل پادشاهی می‌کند. So Jesus, we're told, will be the king. پس عیسی هم که بهتون گفتیم قرار بشه پادشاه. 
So when the kingdom is reestablished on the return of Jesus, we know who the king will be. پس وقتی اون پادشاهی بازسازی میشه ما میدونیم که قرار پادشاه بشه. Now I want to have a look at the book of Revelation in chapter 20. بریم مکاشفه باب 22 آخرش مرگ دوم بر آنان هیچ قدرت ندارد بلکه در سرک کاهنان خدا و مسیح خواهند ماند و با او هزار سال سلطنت خواهند کرد So in this chapter then John is seeing a vision about judgment در این کتاب ما می‌بینیم یوحنا یک خواب و یک الهامی در مورد روز قضاوت داره and he's talking here in this verse about the people who are accepted at the judgment when Jesus returns. اینجا ما می‌بینیم یوحنا داره در مورد افرادی صحبت می‌کنه که عیسی مسیح رو قبلاً قبول کردند. He's, um, he's saying that these people will become priests with Christ and rulers. ما می‌بینیم اینجا میگه این افراد کاهنان میشن و همراه با عیسی مسیح فرمان روا میشن. So he's talking about believers who are accepted by Jesus at his coming. داریم در مورد ایماندارانی صحبت می‌کنیم که قبول کردن قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد they will be given the job of teaching people and ruling over people with Jesus in the kingdom. و به اونها این شغل داده میشه که به مردم آموزش بدن و همینطور بر مردم فرمان روایی بکنن در پادشاهی خدا همزمان با عیسی مسیح. So the believers will be rulers at that time. پس مؤمنان در اون زمان حاکم میشن. And when we spoke about the kingdom of God this morning وقتی که ما امروز صبح داریم در مورد پادشاهی خدا صحبت می‌کنیم، yeah, ما در مورد این گفتید که قرار ما نامیرا بشیم، فنا ناپذیر بشیم و جهان یک جای بهتری بشه. و این که مؤمنان فنا ناپذیر میشن و کمک میکنن به عیسی مسیح که جهان رو به جای بهتر تبدیل کنه. But if the believers are going to be rulers and teachers, who will they rule and who will they teach? اگر مؤمنان قرار کاهن بشن و قرار فرمان روا بشن، پس چه شخصی قرار بهش فرمان روایی بشه؟ به چه شخصی قرار آموزش داده بشه؟ So let's just pick up some passages. بریم یه سری از این تبارات رو بخونیم ایزایه چپتر 65 اشعیا باب 65 آیه 17 تا 20 965 آنان از دومی جدید و زمین جدید کارم آفرید و امور پیشین دیگر به دار آقاده نخواهد شد و از ذهن نخواهد گذاشت بلکه از آنچه من می آفریدم تا آقاد شادی رو برشت کنید زیرا من مرشنی رو شرام خواهم آفرید که مکان برشت باشد و قوم آن را شرام که ماهی شادی و مرشنی شادی خواهم کرد به سبب قوم خیفت برشت خواهم آمد صدای گریه و ناله دیگر در آن شهده نخواهد شد دیگر هرگز در اون کودکی نخواهد بود که چند روزی بیش زنده نماند و هم پیرمردی که عمر خود را به کمال نرساند آن که در ست سالگی رو میرد جوان محصول کرده آن که به ست سالگی نرسد معلوم شما رو بید پس خدا اینجا داره میگه من قرار یک بهشت و یک زمین جدیدی رو من بسازم این نمیده که این قرار یک بهشت و یک زمین جدیدی رو من بسازم 
و این به این معنا نیست که خدا میاد این کره خاکی زمین رو از بین میبره و قرار یک جای دیگر به وجود بیاد the verses that follow show us what he means آیه هایی که بعد از اون میاد به همون نشون میده که واقعا چه معنایی داره he says you know when i talk about creating a new heavens and a new earth i'm talking about creating a city of jerusalem that will be happy instead of a problem خدا میاد میگه وقتی من دارم میگم قرار یک زمین و بهشت جدیدی رو بسازم به این مفهوم هست که من قرار اورشلیم رو بازسازی بکنم جوری که همه اونجا شاد و خوشحال باشن sometimes the bible uses heavens and earth as a symbol بعضی وقتا ما میبینیم در انجیل خدا از بهشت و زمین به عنوان نمادها استفاده میکنه that the heavens stand for the rulers and the earth stands for the people به این صورت که بهشت نمادی از حاکمان هست و زمین نمادی از مردم هست so when god says i'm going to create a new heavens and a new earth he says i'm going to create a new form of government وقتی خدا میگه من قرار یک زمین و بهشت جدیدی رو بسازم منظورش این هست که من قرار یک شیوه جدید حکمرانی رو ایجاد کنم and that new government will make things very different in the earth و این حکمرانی جدید قرار همه چیز رو روی زمین متفاوت بکنه instead of a lot of problems there will be a lot of happiness به جای اون همه مشکلات قرار کل شادی باشه and he's talking about the kingdom when jesus is king و در مورد پادشاهی صحبت میکنه که پادشاه اون عیسی مسیح است. That God will remove human government and replace it with the government of the kingdom of God. و خدا میاد کل اون پادشاه فرمانروایی های انسانی رو از بین میبره و اون رو با پادشاهی که از سمت خدا هست جایگزین میکنه. The capital city will be the city of Jerusalem as it was in the time of David. و اون پایتختمون قرار بشه اورشلیم همون جوری که در زمان داوود پیامبر بوده God will extend, oh, Jesus will extend that kingdom throughout the whole of the world و عیسی مسیح میاد اون قلمرو رو به صورت کل دنیا بزرگتر شامل کل دنیا میشه قلمروش Jesus is the king the believers are the rulers پس پادشاه عیسی مسیح هست مؤمنان حاکمان هستند But here it talks about the fact that people will still be dying. و ما اینجا داریم میبینیم که داره در مورد این حقیقت میگه که مردم هنوز هم دارن میمیرن. The rulers will be dying, the believers will be dying because they've been made immortal. اون مؤمنان و اون حاکمان که نمیمیرن چون اونا فنا ناپذیر شدن قبلا. But there will be people in the earth who are still living and dying and having families. و ما هنوز هم آدمهایی رو داریم که روی زمین زندگی میکنن و میمیرن و خانواده دارن. The earth will be so much better because of the work of Jesus. زمین به جای خیلی بهتری تبدیل شده به خاطر کارهایی که عیسی مسیح انجام داده. That if somebody dies at a hundred years of age, then they'll say, oh, he's only a young person. به صورتی که حتی اگر یه نفر در صد سالگی به میره مردم تعجب میکنن و میگن طرف جوان شد. البته ما هنوز هم میبینیم مردم میمیرن زندگی میکنن و خانواده تشکیل میدن. و البته ما هنوز هم گناهکارانی و ما اون موقع داریم. Because there are still people who are mortal, then they are still inclined to sin. به خاطر اینکه ما هنوز انسان هایی توی اون زمان وجود دارن که میرا هستن و فناپذیر هستن پس به خاطر همین میتونن گناه انجام بدن مومنان گناه انجام نمیدن هر چیزی که فناناپذیر هست گناه انجام نمیده But in the world at that time there will be a mixture of immortal people and mortal people در اون زمان ما یک ترکیبی از افراد فناپذیر و فناناپذیر رو ما داریم. و چون به خاطر که ما هنوز یه تعدادی از افراد فناپذیر رو ما داریم پس امکان گناه کردن هم هست. بریم کتاب زکریا باب 14 آیه 16 تا 18 14 
آنگاه باقی ماندگان تمامی قوم هایی که در ضد اورشلیم آمده بودند جملگی همه ساله برخواهند آمد تا پادشا یعنی خداوند لشکرها را پرستش کنند و عید خیمه ها را جشن بگیرند هر یک از توایف زمین که برای پرستش پادشا خداوند لشکرها به اورشلیم بر نیایند بر آنان باران نخواهد آمد و اگر تایفه مصر بر نیایند و حاضر نشوند بر آنان نیز همان بلا نازل خواهد شد که خداوند بر قوم هایی که به جشن عید خیمه ها بر نیایند نازل می کنند okay. باب چهارده زکریا یکی از اون باب هایی هست که داره پیش بینی میکنه در مورد اون بار سومی که اورشلیم قرار ویران بشه. Yeah. And that's in the early verses. و این در آیه های اولیه هست. And it tells us that at the time of the return of Jesus there will be a time of war. و به ما میگه در زمانی که عیسی مسیح برمیگرده یه برهه زمانی هست که جنگ وجود داره. And God will intervene by sending his son. و خدا مداخله میکنه از طریق فرستادن پسر خودش to establish his kingdom. تا پادشاهی اون رو منتشر کنه. و در آیه هایی که ما خوندیم it says that there will be people who are left who are left that is left alive after all the problems and the warfare that has happened at that time. در میگه بعد از اون اتفاقات جنگ و اینا هنوز هم یک سری از آدم های هستن که زنده موندن و اینها البته افرادی هستن که هیچ دانشی در مورد حقیقت انجیل ندارن و به خاطر همین هم اونا در روز غذافت جدای ایسا مسیح قرار نگرفتن God holds us responsible in different ways. خدا ما رو به روش‌های مختلفی مسئول چیزهای مختلف می‌دونه. Every person who has ever lived is under the authority of God, their Creator. هر کسی که تا الان به وجود اومده و زندگی کرده تحت حکومت خدا است. And therefore, has a responsibility to behave as God would like them to behave. پس در نتیجه تمامی اونا این مسئولیت رو دارن که جوری رفتار بکنن که خدا از اونها میخواد که رفتار کنن. And because we don't do that, and because we sin, then we die. و به خاطر این که ما اون کاری که خدا از ما میخواد انجام نمیدیم و گناه انجام میدیم ما میمیریم. And if we died before Jesus comes back with no knowledge of the true gospel, we will remain in the grave. اگر ما قبل از اینکه عیسی مسیح بر بگرده و ما هیچ دانشی در مورد انجیل نداشته باشیم بمیریم همونجور ما داخل قبر باقی میمونیم و مرگ انتهای ما Which I think is your question, Muhammad. این فکر میکنم این سوالی هست که محمد پرسید. Now, none of us, none of us can say that that is not fair. هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم که این ناعادلانه هست. Because none of us deserve anything that God may or may not give us. به خاطر اینکه هیچ کدوم از ماها لایق اون چیزی نیستیم که خدا ممکنه به همون بده یا نه. Everything that we have. Is because of God's grace towards us. هر چیزی که ما الان ممکن هست داشته باشیم و قرار داشته باشیم به خاطر بخشندگی خدا برای ماها بود. If God has given us an opportunity to learn about His salvation, اگر خدا به ما این موقعیت رو میده که ما بتونیم در مورد رستگاری یاد بگیریم. It's not because we deserve it. به خاطر این نیست که ما لایقش هستیم. It's because of His kindness towards us. به خاطر اون مهربانی و اون اولفتی از که نسبت به ما داره. And why He gives that opportunity to one person and not to another, 
I can't tell you. این که چرا خدا این موقعیت رو به یکی میده و به یکی دیگه این موقعیت رو نمیده چیزی هست که من نمیتونم بهتون بگم چرا God operates according to his own wisdom خدا طبق خرد خودش کار انجام میده which is much greater than our wisdom که مطمئنن خیلی بزرگتر از خرد ما ها هست but none of us can complain about it هیچ کنم از ما نمیتونیم شکایتی در مورد ما کنیم because we don't deserve anything we can't claim anything from God چون که ما کلن لایق هیچ کنم از اینا نیستیم نمیتونیم از خدا درخواست چیزی بکنیم God acts according to his grace towards men and women خدا بر اساس بخشندگی خودش در بر مرها و زنها داره کارا را انجام میده so if you have never heard the true gospel and you die then that is the end پس اگر شماها بمیرید و قبل از اون هیچ کلامی در مورد انجیل نشنده باشین مرگ آخر شما you have lived your life which is a gift from god شما زندگی تو رو کردیم که یک هدیه از سمت خداست and then it is finished و بعدش هم تموم شد but if you have heard the true gospel then you have a greater responsibility اما اگر شما در مورد انجیل چیزی شنیده باشین مسئولیتتون خیلی بزرگتر میشه and if you have heard the true gospel then you must answer to jesus at the judgment seat اگر شما در مورد انجیل شنیده باشین شما باید در روز قضاوت به خود عیسی مسیح جواب پس بدید اگر شما مورد قبول قرار بگیریم که شما به عنوان یک ایماندار عمل کردین شما فنا ناپذیر میشین و میتونین داخل پادشاهی خدا حاکم جزی از حاکمان بشین and if you have not responded in faith you will see the kingdom starting to be established and you will see what you have missed and then you will die forever شما ها اگر طبق ایمان و اون چیزی که خدا از اون خواسته انجام نداده باشین میبینین که پادشاهی داره اتفاق میفته و شما با چشمتون میبینین چه شکلی میشه و بعدش زندگی رو نمیکنین و میمیرین و اون حالا تا آخر زندگیتون باشه در زکریا باب 14 از زکریا داره صحبت میکنه در مورد افرادی که در مورد انجیل چیزی نشنیدن پس به خاطر همین اونا مسئول این نیستن که به ایسا مسیح جواب پس بده که آیا طبق اون آموزه هاشون کار انجام دادن یا نه و اونا به عنوان ملت های میرا هنوز روی زمین زندگی می کنن and they will come up to worship God at different times in the city of Jerusalem و البته اونها در موقعیت های مختلفی میرن به شهر اورشلیم و شروع میکنن به پرستش خدا و اگر اونها نخواد بیان و تو اون جشن ها شرکت کنن و خدا را عبادت کنن ایسا مسیح و پیروانش اونا را درست اونا تربیتشون میکنن که بیان و خدا رو عبادت کنن. اگر یک گروه از اون مردمان تصمیم میگیرن که نیان و خدا رو عبادت کنن ایسا مسیح دستور میده که باران دیگه بر اونا نباره و اون موقع اونا متوجه میشن که باید خوشن بیان خدا را به زمان خوش عبادت و برای جاهای دیگه که حالا شاید مثل مصر خیلی نیاز به آب نداشته باشن از راه های دیگه استفاده میکنن برای که اونا رو تربیت کنن که بیان خدا رو عبادت کنن 
Uh, if you are an immortal follower of Jesus at that time, then you're not going to be somebody who doesn't want to do what God wants you to do. اگر شما توی اون زمان یک مؤمن نامیرا باشین در پادشاهی خدا پس دیگه شما آدم هایی نیستین که نخواهید بیاین خدا را عبادت کنید so we still have mortal people in the earth who are capable of sin پس ما در اون زمان هنوز آدم هایی رو داریم که فناپذیر هستند و میتونن گناه کنن and these mortal nations will be the subjects of that kingdom و این ملت های فناپذیر هستند که اون تحت امر مؤمنان هستن خب این همون چارتی هست که حالا به ما توضیح میده پادشاه داریم که ایسا مسیح هست فرماندارانی و ما داریم که همون مؤمنان جاویدان هستن و بعد از اون این فرمانداران بر مللی که هنوز فناپذیر هستن فرمان را بایی میکنن یعنی جامعه دو قسمت میشه یکی پادشاه که حضرت عیسی است و از اینجا جامعه دو قسمت میشه نامیراها و میراها و در صورت نامیراها و میراها It was asking uh, from that point uh, all the nations will be divided into two groups one immortal and one mortal yeah. so really all the nations are mortal and all the rulers are immortal و در واقع تمامی ملت ها میرا هستند و تمامی حکمرانان و فرمان روایان جاویدان هستند. And the book of Revelation talks about this situation continuing for 1000 years. کتاب مکاشفه میاد توضیح میده که این برهه زمانی که هم ما فناپذیر داریم و هم جاویدان هزار سال طول میکشه. So At the moment, we live in a world that is ruled by men. در حال حاضر ما داریم تحت فرمان فرمان روایی انسان ها هستیم. The rulers behave badly, and the people behave badly. فرمانداران بد رفتار میکنند، پس در نتیجه مردم هم بد رفتار میکنند. It's a difficult time to be a follower of Jesus Christ. این جو واقعا برهی زمانی خیلی سختیه که ما بتونیم پیرو عیسی مسیح باشیم. And there are relatively few people who understand and try and follow the true gospel. و خیلی تعداد افرادی که واقعا مفهوم انجیل متوجه میشن و به اون عمل میکنن خیلی کم. And during the course of human history. There are relatively few who have believed God. و در اون کل تاریخ بشریت افراد خیلی کمی بودند که واقعا به خدا ایمان داشتند. The majority of people have refused God's ways. بیشتر مردم اون راه و روش خدا را پس دارند. In this thousand years, it will be the other way round. در این برهه هزار ساله کاملا بر عکس میشه. That because Jesus and the believers are ruling, many more people will appreciate the gospel and the wonderful things that God has done in the earth. چون پادشاهمون عیسی هست و اون فرمان رواهامون مؤمنان هستند، تعداد خیلی زیادی از مردم قدردان اون مفهوم انجیل هستند و ازش استفاده میکنند. So the majority of people will become believers. پس در اون بره زمانی بیشترین تعداد مردم تبدیل میشن به ایمان دارم. But for those by God's grace like us who have accepted the gospel in these more difficult times. و برای ولی برای افرادی که به خاطر دوست خدا در این بره زمانی که سخت در هست ما تونستیم انجیل رو متوجه بشیم. We have the added blessing. Of being among the rulers for that thousand years. به ما برکت بیشتری داده شده که ما بتونیم جزوی از اون فرمان رواها و حکمرانان باشیم. Now, did you notice when we read Revelation chapter twenty and verse six? متوجه شدیم وقتی ما داشتیم مکاشفه باب بیست آیه شیش داشتیم میخوندیم. It talked about a first resurrection. در مورد یک رستاخیز اول گفت. So the Bible talks about more than one resurrection. پس انجیل داره به ما یاد میده که بیش از یک رستاخیز هست. So we have a, a resurrection and a judgment 
at the return of Christ before the kingdom. خب ما یک رستاخیزی رو داریم که در روز بازگشت عیسی مسیح به زمین و روز رس... روز قضاوت هست and those who have heard the gospel the true gospel before the return of Jesus will be raised and judged according to their response پس کسانی که قبل از بازگشت عیسی مسیح در مورد انجیل شنیدن دوباره زنده میشن تا در مقابل عیسی مسیح قضاوت بشن که خوب عمل کردن یا نه But there will be a second resurrection at the end of the thousand years. و ما یک رستاخیز دومی هم ما داریم که در انتهای اون هزار ساله هست. It won't affect the rulers because they've already been made immortal. این روی اون فرمان رواها هیچ تأثیر نداره چون که اونا قبل از این نامیرا شدن. But this resurrection will be for those who have heard and understood during the thousand years. این رستاخیز دوم برای مردمانی هست که در مورد عیسی مسیح و انجیل در اون برهه زمانی هزار ساله شنیدن so period, و بعد از این رستاخیز دوم و این برهه زمانی هزار ساله تمامی افرادی که روی زمین وجود دارن نامیرا هستن و جاودان هستن So the kingdom proceeds in two stages. پس پادشاهی توی دو تا قدم مختلف انجام میشه. That the kingdom remember is God's way of filling the earth with his glory. اون مؤمنان یادشون میاد که خدا گفته که زمین رو با خودتون پر کنید. creating a situation where people behave as God intended when he created the earth. به وجود با به وجود آوردن شرایطی که مردمان اونجوری رفتار بکنن که خدا ما رو برای اون به وجود آورد. The first stage has immortal rulers with Jesus and mortal nations. قدم اول وقتی هست که ما فرمان روایان جاویدان داریم و مردمان میرا داریم. and teaches many people the way that God wants. و اون فرمان رواها میان به به مردمان بسیاری همون چیزی که خدا میخواد آموزش بده. After the thousand years we have the second stage and the only people left are immortal and behaving entirely in a way that pleases God. در مرحله دوم ما فقط افراد جاویدان رو داریم که اونها دقیقا همون جوری رفتار میکنن که خدا ازشون میخواد. The Bible says the last enemy that will be destroyed is death. در انجیل میاد میگه آخرین دشمنی که از بین میره مرگ هست. When we get to this point and there is no more sin because everyone is immortal. وقتی ما به این نقطه میرسیم به این مرحله میرسیم و چون که هیچ گناهی دیگه وجود نداره then there is no longer any need or any place for death پس بعد از اون دیگه هیچ نیازی و هیچ جایگاهی برای مرگ نیست death was the control that god introduced to control sin مرگ روش کنترلی بوده که خدا به وجود آورده برای کنترل کردن گناه and when we reach a stage when there are no more sinners then there will be no more death وقتی ما به اون مرحله دوم میرسیم که هیچ گونه دیگه گناهکاری نداریم پس دیگه ما هیچ گونه مرگی هم نداریم right i'm going to finish what i have to say with 1 corinthians chapter 15 من با خوندن از اول قرنتیان باب 15 تموم میکنم We're going to take um, verse 21, this to 26, زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند در مسیح نیز همه زنده خواهند شد اما هر کس به نوبه خود به خوص مسیح که نوبر بود 
و بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند سپس پایان فرا خواهد رسید یعنی آنگاه که پس از برانداختن هر ریاست و قدرت و نیروی پادشاهی را به خدای پدر سپارد زیرا او باید تا زمانی که پا بر همه دشمنانش بگذارد حکم براند دشمن آخر که باید از میان برداشته شود مرگ است زیرا خدا همه چیز را زیر, پای... زیر پاهای او نهاد اما وقتی گفته می شود همه چیز زیر پاهای او نهاده شد روشن است که این خود خدا را که همه چیز را زیر پاهای مسیح نهاد در بر نمی گیرند پر اینجا پولیس داره در مورد رستاخی صحبت می کنه He said in this chapter that the resurrection of Jesus shows us that God is prepared to raise other people from the dead. در این با پولیس داره میگه وقتی که عیسی مسیح رستاخیزش را انجام داد خدا داره نشون میده که خدا آماده است که بقیه مردمان هم دوباره زنده کنه. Adam and his actions brought death. انسان و اعمالش مرگ به وجود آورد. Christ and his actions brought life by resurrection. پس عیسی مسیح و کارهاش رستاخی و زندگی رو به وجود آورد. That those who believe the gospel will be raised when Jesus returns. کسانی که به انجیل ایمان دارن وقتی که عیسی مسیح برمیگرده روی زمین اونا هم دوباره زنده میشن. And Jesus will reign in order to Put down anything that opposes God. عیسی مسیح حکمرانی میکنه در این جهت که هر چیزی که در جلوی اون خواسته خدا هست رو میگیره رو از بین ببره. Until death itself can finally be destroyed. تا اینکه آخرین مرحله مرگ هست که باید اون هم از بین بره. And for that it needs another resurrection at the end of the first stage of the kingdom. این به این معناست که ما یک رستاخیز دومی هم در پایان اون هزار ساله داریم. And then it says that Jesus will deliver up the kingdom to God. و بعد از این مرحله هست که عیسی مسیح اون پادشاهی رو به خود خدا تقدیم میکنه. Which doesn't mean that Jesus will stop being the king. ولی این به این معنا نیست که پاد عیسی مسیح دیگه پادشاه نیست. God has promised him an everlasting kingdom. خدا به اون یک پادشاهی همیشگی قول داده. But sin has made a, um, a break in the relationship that it's possible for the holy God to have with his creation. مرگ یک قطع ارتباطی بین خدا که خیلی پاک هست و بین مخلوقات خودش به وجود آورده بوده اون موقع When we have no more sin, وقتی که دیگه ما هیچ گناهی نداریم خدا میتونه یک ارتباط و یک ارتباط کامل با اون چیزهایی که خود خودش ساخته رو روی زمین داشته باشه which is presented here as Jesus sort of offering up the kingdom to God. اینجا اینجوری بیان شده که عیسی مسیح میاد اون پادشاهی به خدا تقدیم میکنه. Presenting God with the earth in the way that God intended from the beginning of creation. تقدیم کردن زمین به خدا به روشی که خدا همون اول کار ما رو به اون دلیل آفرید. Okay. Okay. So what? سوال داری؟ در هزار ساله کسی که میرا باشه میتونه نام میرا بشه یا برعکس Is it possible for the people in that period of thousand years to be immortal in that period not at the end They die, they live, they die they have their families in the way that we have done at this time and then they have a second resurrection at the end of the family years. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. 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 Yes.
نه ما Okay, does uh, does humans have two aspects of uh, spiritual and uh, physical? Do they have? <laughs> okay. No, I don't know. So it, 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 it depends. It depends what we mean. پس دیگه داره چه معنایی رو شما میخواین داشته باشید؟ بگو میخوام من اینو بدونم وقتی خودش نگفته خوبه. Okay. So in the Bible a man or a woman is the human body. در انجیل مرد و زن یک بدن انسانی دارن. So you are your body. پس تو خود بدنت هستی. And that includes within it your personality, your thinking, the things that make you distinctive as a person. و این شامل هر چیزی میشه که مثل شخصیت، مثل تمامی چیزهایی که باعث میشه که تو را از یک شخص دیگه قابل تشخیص کنی. And with antibody, you do not exist. پس بدون یک بدن تو نمیتونی وجود داشته باشی. Yeah. You can't separate any part of you from your body. تو نمیتونی هیچ بخشی از بدنت رو جدا کنی. That's why the Bible talks about resurrection. به این دلیل هست که انجیل در مورد رستاخیز بهمون میگه. It makes the point that Jesus's resurrection was a bodily resurrection. بهمون میگه که رستاخیز عیسی مسیح یک رستاخیز فیزیکی بوده که کل بدنش هم شامل میشد. Yeah, as far as the Bible is concerned, you have to have a body to live. در اساس انجیل شما یک فیزیک و یک بدن نیاز دارین برای زندگی. Yeah. So, you know, we are we are one thing. You can't divide us up. ما یک چیز هستیم. نمیتونی بگی ما دو بخش هستیم که روحی و جسمی. اینا همش با هم دیگه یکی. But we are natural men and women. ما مردها و زنهای طبیعی هستیم. Yeah, descended from Adam. And as Davadegan or Ensan has to. We want to become spiritual men and women. Ma mikhaim mardha va zanhaye rohani beshe. Yeah. Part of the family of God. Bakhshi az khanavade Khoda. Yeah. And that requires a change to our thinking, a change to our behavior. In la in lazemi in. تغییر در روش اعمال اون و روش فکر کردن اون هست which leads to a change to our body to stop us being mortal and to make us immortal که این تغییر در اون شیوه نگرشمون باعث میشه که تغییر در بدنمون ایجاد بشه که بدنمون هم فنا ناپذیر و جاویدان بشه but at no time does the bible separate who you are as a person from your body اما هیچ جایی نیست که در انجیل بیاد شما را از بدن جدا بکنه به عنوان یک شخص. خب پس کس دیگه سوال نداره؟ یکی یکی بگو پس خداوند پدر باید از نظر فیزیکی وجود داشته باشه. کجاست؟ گفت ما ها من و خداوند پدر حالا عیسی به عنوان پسرش بود فیزیکی ظاهر شد خداوند پدری که میگه هر روح okay. و هر فکری در قالب این فیزیک و این بدنه بگم متوجه so it is necessary for the god the father uh, to have a physical uh, aspect too okay it's that's, that's interesting obviously when we're talking about god وقتی ما داریم در مورد خدا صحبت میکنیم then we are talking about a being that we can never fully understand this side of the kingdom. در مورد یک خلقت و یک موجودی داریم صحبت می‌کنیم که ما هیچ موقع نمی‌تونیم کامل متوجهش بشیم و کامل درکش کنیم. Somebody when I was small said to me that God is a little bit like this light bulb. وقتی من بچه بودم یه نفر به من گفت که اون به خدای پدر شخصی شبیه این لامپ هست. So I can say to you, where is the light? Because well, that's the light. من میتونم از شما بپرسم که نور کجاست و شما من میتونم بهش اشاره بکنم که اینا این نور. But because of that light, I can see all the way over here because light is traveling. 
به خاطر اون نور هست که من میتونم تمامی این محیط رو من ببینم چون که نور میتونه حرکت کنه so god is everywhere in his creation because of his spirit being خدا میتونه در تمامی خلقت هاش وجود داشته باشه به خاطر جنبه روحانی خودش like the rays of light flowing through this room so we can see شبیه اون اشعه های نور که در این اتاق حرکت میکنه و باعث میشه که ما ببینیم but like the light bulb that the rays come from he also has a focus to his presence مثل خود لامپی که ما اینجا داریم که اون نور رو تولید میکنه یک جایی وجود داره یک چیزی وجود داره که اون تمرکز اون نورها اونجا هست و همجوری که داخل انجیل میگه خدا در بهشت هست so god is at the same time in heaven having a focus for his presence و خدا همزمان در بهشت هست و یک تمرکز بیشتری از وجودش در بهشته but it's also everywhere present because of his spirit و البته به خاطر روحش در همه جا هم حضور داره so i don't know whether it would be right to call it a body or not i you know it's difficult to understand god fully but the way that i would express it is he has a focus for his presence میگه من نمیدونم گفتن این که آیا خدا بدن داره یا نه درست باشه اما من از طریق این که میگم تمرکز وجودی خدا در بهشت هست اینجوری بیانش میکنم که اون حضور خدا وجود بیشترش هست شما اگه خدا بدن داره شما میگید تو بر تو هوا هر جایی هست خب بعد می برق بدنش رو میدیدین بس روح خالص اصلا واضحه دیگه so by your uh, definition God uh, only is a spirit uh, it does, uh, he doesn't have a physical aspect no that's not what I said میگه این چیزی نبود که من گفتم نه میدونم I know وقتی میگه هر جایی هست الان اینجا هست ما نمیبینیم پس چیز نداره Oh, when you say uh, he is everywhere and we cannot see that uh, part, it's not according to the physical law. Yeah, but at the same time, 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 and that's that. That's true, Mohammed. But at the same time as that, God has a focus for His presence in heaven. And now, is that a physical body, or is it, you know, some other form of focus? I, I don't know. I can't go to heaven, and the Bible, you know, I think the Bible cannot fully explain God to us because He is outside of our experience. میگه من حرف درست هست من نمیدونم خدا حضور فیزیکی داره یا روحی اما هر چیزی هست داخل بهشت هست که حالا اون میتونه هم شامل روح باشه و هم میتونه شامل جسم باشه. ولی ما هیچ کدومون هیچ موقع متوجه نمیشیم چون و داخل انجیل هم نمیتونه به صورت کامل به ما یاد بده که چجوری در مورد خدا متوجه بشیم بگوییم بهش کجا چرا ما رو نمیبرم اونجا که پادشایش رو زمین اونم تو اسرائیل قرار داده خب که ما بتونیم اون فاصله که بین ما هست و بین خدا از نظر روی و فیزیکی پر کنیم ما میخوایم به خداوند مطلق برسیم قرار نیست دوباره بشر باشیم ما بعدش توضیحات رو سوال بگم So uh, why doesn't he uh, bring us uh, to himself in the heaven uh, to fill the gap between him and us because, because the, the Bible says that God created the earth with a purpose and his way of achieving his purpose with the earth is to populate it with people who please him میگه خدا در انجیل میگه خدا یک هدف داشته برای خلقت زمین و هدفش این بوده که زمین رو با انسان ها پر کنه so god has created us to fulfill a purpose with this planet خدا پس ما رو بابت یک هدفی به وجود آورده و اون هدف اینه که ما این کره خاکی رو پر کنیم. 
not taking us to some other place. و در انجیل در مورد یک رابطه دوستانه و رفاقتی بین خدا و ما روی این زمین صحبت میکنه و در مورد این صحبت نمیکنه که ما رو میبره داخل بهشت. Yes. 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 Yes.